Visited one of our schools, and one of the children asked me, "Had Jesus talked to me that day?" Và khi mà tôi đến thăm các trường học, thấy có một đứa bé học sinh nó mới hỏi tôi được là tôi đã nói chuyện với Chúa Giêsu rồi chưa hôm giây phút đó rồi chưa? And I told the child, "Yes." You should have seen their eyes. Và tôi đã nói với đứa bé là tôi vâng, tôi đã nói chuyện với Chúa và quý vị phải nhìn thấy con mắt của nó mở lên to lên như thế nào nó chốt mắt nhìn rồi ngạc nhiên. And then I explained to the whole class that it was reading morning prayer, praying morning prayer, which is the Bible, the Word of God, was a moment to hear Jesus speak. 
speaking to me directly. Và tôi giải thích cho nó thêm rằng là dĩ nhiên là nó không hiểu rằng là là Chúa Giêsu đã chết rồi nhưng mà à, làm sao có thể nói với tôi được nhưng mà à, khi mà tôi đọc kinh kinh sáng cũng như là kinh phụng vụ à, cuốn sách kinh thì là lúc đó là chính lúc Chúa nói chuyện với tôi cũng như tôi nói chuyện với Chúa. Then I had also celebrated mass with that school that morning and I said the opportunity to hold Jesus in my hands in that moment of his body and his blood being present in my hands was a moment of love. Và tôi khi mà tôi làm lễ cho chúng với là trường học cho trường học lúc bây giờ thì lúc đó là Chúa hiện diện với tôi trong 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 cả mọi người trong quý đức thể và tôi cầm ngày và tôi um, ấm ngày trên, trên tay trên tay thì lúc đó là tôi nhận ra tình yêu của ngài với tôi trong quý đức thánh thể. Jesus invites us to love in our families, in our relationship with our brothers and sisters, with our parents, our grandparents, each of those as moments of faith in Him. Và Chúa Trần mời gọi tôi chia sẻ tình yêu và nhận ra tình yêu của tôi khi tôi yêu gia đình của trong gia đình của tôi, trong cộng đoàn của tôi, trong bố mẹ, trong uh, mọi người uh, để mà mời gọi tôi nhìn uh, trong đức tin và trong tình yêu mà anh nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. If we let it take over our lives like our Vietnamese martyrs did, we will not have to worry about what we are to say or what we are to do. Và nếu như chúng ta để cho Chúa làm chủ như đời sống của chúng ta như các từ đạo Việt Nam đã làm để hy sinh mạng sống của các ngài, thì chúng ta không cần phải lo lắng là chúng ta phải làm gì hay là nói gì. His two great commandments to love God with our whole heart and soul and mind and strength and to love our neighbor as ourselves will truly rule our lives. Và như các ngài là để cho tình yêu lòng mến Chúa yêu người của của các thánh đã à, làm chủ như thế nào thì chúng ta cũng chỉ đạt tình yêu và đức tin của chúng ta trong cái à, các chúng ta mến Chúa yêu người trong cái thánh đạo này. It was in that way that each of the Vietnamese martyrs and all the martyrs throughout the centuries have been able to be a disciple of His. Và vì vậy cho nên là tình yêu đó đã hiện làm cho các thánh tử đạo Việt Nam và các thánh tử đạo toàn thế giới nói chung để mà sống đời sống của các ngài và diễn đạt đức tin của ngài và trở thành môn đệ của các ngài của Chúa Giêsu. And as his disciples, we have come to know him, to love him, to serve him, and to witness to him. Và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu đó là cách chúng ta biết yêu mến và phục vụ Chúa và phục vụ anh em của anh em của nhau. And our children, our youth, and our adults who uh, presented this uh, beautiful play of the Vietnamese martyrs have image to us what it means to be disciples of Jesus. Và một trong những cái cách đó là chúng ta thấy các em đã làm cái vở kịch uh, đó là cái cách mà các em làm vì tốc đồ và cũng giống như diễn đạt cho chúng ta để mà làm tốc đồ như thế nào, phục vụ Chúa như thế nào và yêu mến Chúa như thế nào với các thánh tử đạo Việt Nam vậy. And I thank each of our children, each of our youth and all the adults that helped present this moment because it truly reminded me that I too am called to be in love with Jesus Christ and to give my life for Him. Và tôi xin cảm ơn các bạn trẻ, các em bé cũng giống như là các người đã người lớn đã phục vụ đã dần tôi diễn trong cái kịch này để nhắc nhở tôi và giám mục và tôi cũng sẽ phải hy sinh và dâng uh, hiến đời sống của tôi giống như là các thánh tiền đạo Việt Nam đã làm như thế nào. And he has called each and every one of us to give our lives for him in love as did our Vietnamese martyrs. Và chúng mời gọi mỗi người chúng ta, um, tất cả mọi người chúng ta ở đây để mà nói với các thánh tiền đạo Việt Nam để sống và để dâng đời sống của chúng ta lên cho Chúa làm chứng cho Chúa giống như là các hương hương của các thánh tiền In love, let us stand and profess our faith in Jesus Christ and His Son. Và trong tình yêu, chúng ta đứng lên để chúng ta cứu sinh đức tin.